హాయ్ ఇవాళ వీడియోలో మనం ఐసిడి కోడ్ని ఎలా లీడ్ చేయాలనేది తెలుసుకుందాము ఐసిడి కోడ్ని లీడ్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేయాల్సినటువంటి జనరల్ గైడ్ లైన్స్ ఏవి ఉన్నాయో అవి ఎలా అప్లై చేయాలనేది ప్రాక్టికల్గా మీకు లైవ్లో ఇక్కడ అప్లై చేసి చూపిస్తాను అలాగే ఐసిడి కోడ్ లీడ్ చేసే ముందు మనం తీసుకునే స్టెప్స్ ఏంటనేది కూడా ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఆ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతూ మనం స్టెప్ బై స్టెప్ ఐసిడి కోడ్ని అయితే లీడ్ చేద్దాము సో ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి రీడ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద డయాగ్నసిస్ కేర్ఫుల్లీ ఇప్పుడు మనం పేషెంట్ ఎందుకు వచ్చాడు అనేది ఇక్కడ రీడ్ చేద్దాము పేషెంట్ కేమ్ ఫర్ డయాబెటిస్ మెలిటస్ విత్ సీకేడీ స్టేజ్ సిక్స్ అండ్ పేషెంట్ ఈజ్ ఆ డయాలసిస్ పేషెంట్ ఎందుకు వచ్చాడు అతనికి డయాబెటిస్ మెలిటస్ ఉంది అలాగే సీకేడీ ఇక్కడ మీకు సీకేడీ అబ్రివేషన్ తెలియకపోతే గూగుల్లో సీకేడీ అబ్రివేషన్ అని క్లిక్ చేయండి క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అని వస్తుంది క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ స్టేజ్ సిక్స్లో ఉన్నాడు అలాగే హీజ్ ఆన్ డయాలసిస్ ఈ సినారియోకి మనం ఇప్పుడు ఐసిడి టెన్ సిఎం కోడ్స్ అనేటివి ప్రాపర్గా లీడ్ చేద్దాము మనకి నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి గో టు ద ఆల్ఫాబెటిక్ ఇండెక్స్ అండ్ చూస్ ద మెయిన్ టర్మ్ దానికోసం నేను ఇక్కడ గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేసి ఐసిడి టెన్ డాటా డాట్ కామ్ అని క్లిక్ చేశాక ఇందులో ఈ క్రోమ్ అనేది త్రీ డాట్స్ పైన క్లిక్ చేసి డెస్క్టాప్ మోడ్ ఆన్ చేసుకొని పెట్టుకోండి కోర్స్ చూడడానికి మనకి ఈజీగా ఉంటుంది మొబైల్ యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే ఇందులో ఇండెక్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఐసిడి టెన్ సిఎం ఇండెక్స్ అని చూపిస్తుంది ఐసిడి టెన్ సిఎం ఇండెక్స్ని క్లిక్ చేసుకొని ఆ తర్వాత మనకు కావాల్సిన కండిషన్ వచ్చి డయాబెటీస్ డీతో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి డీ టర్మ్ మీద నేను క్లిక్ చేస్తాను ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ సర్చ్ బాక్స్లో డయాబెటీస్ అని సర్చ్ చేస్తే డిఐఏ బిఈటీఈఎస్ డయాబెటీస్ అని మనం సర్చ్ చేస్తే డయాబెటీస్ కోడ్ అనేది అక్కడ కనిపిస్తుంది మనకు కావాల్సింది టైప్ టూ డయాబెటీస్ టైప్ అనేది మెన్షన్ చేయనప్పుడు జనరల్ కోడింగ్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం టైప్ వన్ టైప్ టూ అనేది ఏది మెన్షన్ చేయకపోతే టైప్ టూ డిఫాల్ట్గా తీసుకుంటాము సో ఇప్పుడు డయాబెటీస్ తర్వాత కిందకి స్క్రోల్ చేస్తూ వెళ్ళండి టైప్ టూ అనే వర్డ్ మనకి ఫైండ్ అవుట్ అయ్యేంత వరకు స్క్రోల్ చేయండి ఇక్కడ టైప్ వన్ ఉంది నెక్స్ట్ టైప్ టూ టైప్ టూ అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇందులో టైప్ టూ డయాబెటీస్లో మనకు కావాల్సింది ఏంటి క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ విత్ ఇక్కడ టైప్ టూ డయాబెటీస్ విత్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఈ విత్ అనే వర్డ్ నోట్ చేసుకొని పెట్టుకోండి అది కూడా జనరల్ కోడింగ్ గైడ్ లైన్ అనేది ఉంది దాన్ని నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఇప్పుడు టైప్ టూ డయాబెటీస్ మెలిటస్ విత్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ కోడ్ ఏంటి ఈ లెవెన్ డబల్ టూ ఇందులో మనం ట్యాబ్లర్ లిస్ట్ చెక్ చేయాలని అనుకుంటే ఇప్పుడు కరెక్ట్ కూడా కాదు అనేది ట్యాబ్లర్ లిస్ట్ వస్తాం కదా దానికోసం త్రీ డిజిట్స్ మన కోడ్ యొక్క ఈ లెవెన్ అనేది క్లిక్ చేసామంటే ట్యాబ్లర్ లిస్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఐసిడి బుక్లో అయితే డైరెక్ట్ ట్యాబ్లర్ ఇండెక్స్ వెళ్ళి ఈ నోటేషన్స్ అనేటివి మనం చెక్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతిదీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఇంక్లూడ్స్ యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ తర్వాత ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్స్క్లూడ్ వన్ ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాము నెక్స్ట్ అయితే కోడ్ అనేది ఎండ్ స్టేజ్ ఇక్కడ సీకేడి క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఉంది కదా ఆ కోడ్ కూడా వెతికి ట్యాబ్లర్ లిస్ట్లో వచ్చిన నోటేషన్స్ అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇందులో డిసీజ్ మనకు కావాల్సింది క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ డిసీజ్ అనేది మెయిన్ వర్డ్ మెయిన్ టర్మ్ డిసీజ్ క్లిక్ చేయండి ఆల్ఫా ఇండెక్స్లో నెక్స్ట్ వచ్చి క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ స్టేజ్ సిక్స్ అంటే ఎండ్ స్టేజ్ రీనాల్ డిసీజ్ ఈఎస్ఆర్టీ అని ఉంటుంది మనకి అది సీకేడి స్టేజ్ సిక్స్ సో డిసీజ్ తర్వాత మనం ఎదకాల్సిన టర్మ్ ఎండ్ స్టేజ్ రీనాల్ డిసీజ్ ఎండ్ స్టేజ్ అని క్లిక్ చేసినా వస్తుంది లేదంటే రీనాల్ అని సర్చ్ చేసినా వస్తుంది రీనాల్ అండర్ ఎండ్ స్టేజ్ రీనాల్ డిసీజ్ అలా కూడా వస్తుంది ఫస్ట్ అయితే ఈ అనే వర్డ్ని కోసం నేను కిందకి స్క్రోల్ చేస్తూ ఉన్నాను ఈఎస్ఆర్టీ ఫైండ్ అవుట్ అయ్యేంత వరకు స్క్రోల్ డౌన్ చేయండి ఇందులో ఇక్కడ మనకి ఎండ్ స్టేజ్ రీనాల్ డిసీజ్ అనేది
ఇక్కడ ఉంది ఇండస్టేజ్ రీనాల్ డిసీజ్ అనేది కనిపిస్తుందా ఎన్ ఎయిటీన్ పాయింట్ సిక్స్ అది మనకి ఇండస్టేజ్ రీనాల్ డిసీజ్ యొక్క కోడ్ దాని ట్యాబ్లర్ లిస్ట్ కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాతే మనం ఫైనల్ డయాగ్నసిస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన రెండు కోడ్లు ఏంటి ఈ లెవెన్ టూ టూ అండ్ ఎన్ ఎయిటీన్ పాయింట్ సిక్స్ వీటి యొక్క ట్యాబ్లర్ ఇండెక్స్ ఏం గైడ్ చేస్తుంది ఐసీడీ గైడ్ లైన్స్ ఎలా అప్లై చేయాలనేది ఇప్పుడు మనం వీటి గురించే చూద్దాము ఇక్కడ యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అనేది చూపిస్తుంది మనకి ఎన్ ఎయిటీన్ సిక్స్కి ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం ఐసీడీ జనరల్ కోడింగ్ గైడ్ లైన్స్ కోసం గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేసి ఐసీడీ టెన్ సిఎం జనరల్ కోడింగ్ గైడ్ లైన్స్ అని క్లిక్ చేస్తే సిఎంఎస్ ఐసీడీ టెన్ సిఎం కోడింగ్ గైడ్ లైన్స్ ఆ పీడిఎఫ్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోండి అందులో మనకి ఐసీడీ టెన్ సిఎం యొక్క జనరల్ కోడింగ్ గైడ్ లైన్స్ అన్నీ ఇందులో ఉంటాయి ఇన్ ఈ జనరల్ కోడింగ్ గైడ్ లైన్స్ అనేటివి మనం ఇప్పుడు ఎలా అప్లై అప్లై చేయాలి మన కోడ్ని లీడ్ చేయడానికి అనేది ఇక్కడ చూద్దాం మనం డయాగ్నసిస్ మనం లీడ్ చేస్తున్నప్పుడు డయాబెటీస్ కింద విత్ అనే వర్డ్ ఉంది విత్ అనే వర్డ్ యొక్క జనరల్ కోడింగ్ గైడ్ లైన్స్ ఏంటంటే మనం కాంబినేషన్ కోడ్ అనేది ఈ విత్ అనే వర్డ్ మెయిన్ టర్మ్ కింద ఉన్నప్పుడు డయాబెటీస్ విత్ డయాబెటీస్ అనేది మెయిన్ టర్మ్ ఇక్కడ దాని కింద విత్ అనే వర్డ్ ఉంది దాని తర్వాత సబ్ టర్మ్ ఏముంది క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఈ రెండింటికీ కలిపి కాంబినేషన్ కోడ్ అనేది మనం యూజ్ చేయొచ్చు ప్రొవైడర్ మనకి డాక్యుమెంట్లో డయాబెటీస్ రిలే సికేడీ రిలేటెడ్ టు డయాబెటీస్ అని చెప్పకపోయినా కూడా విత్ అనే వర్డ్ ఉంది కాబట్టి మనం కాంబినేషన్ కోడ్ అయితే ఇవ్వచ్చు ఒకవేళ సికేడీ నాట్ రిలేటెడ్ టు డయాబెటీస్ అన్నాడు అనుకోండి విత్ అనే వర్డ్ అనేది మనం అప్లై చేయకూడదు డయాబెటీస్ సికేడీ కాంబినేషన్ కోడ్ ఇవ్వకూడదు అలా స్టేట్మెంట్ ఇవ్వనంత వరకు మనం విత్ అనే వర్డ్ని ఆ కాంబినేషన్ కోడ్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఇది విత్ యొక్క జనరల్ కోడింగ్ గైడ్ లైన్ సో మనం కాంబినేషన్ కోడ్ వచ్చేసి ఈ లెవెన్ టూ టూ తీసుకున్నాము నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ట్యాబ్లర్ లిస్ట్ చెక్ చేయాలి ఐసీడీ కోడ్ ఈ లెవెన్ టూ టూ వచ్చింది కదా ట్యాబ్లర్ లిస్ట్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి మనము ఐసీడీ టెన్ బుక్లో ట్యాబ్లర్ ఇండెక్స్కి వెళ్ళి చూడవచ్చు కానీ ఇక్కడ ఈ బుక్ కాబట్టి ఈ లెవెన్ని క్లిక్ చేస్తే ట్యాబ్లర్ ఇండెక్స్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఇన్క్లూడ్స్ టైప్ వన్ ఎక్స్క్లూడ్స్ అండ్ యూజ్ అడిషనల్ అనేటివి జనరల్ కోడింగ్ గైడ్ లైన్స్ ఈ జనరల్ కోడింగ్ గైడ్ లైన్స్లో ఇన్క్లూడ్ అనేది కోడ్ అనేది మనకు అందులో ఇన్క్లూడ్ అయిపోయి ఉంటుంది అక్కడ ఉన్నవి మనం మళ్ళీ కోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు టైప్ వన్ అనే ఎక్స్క్లూడ్ నోట్ ఉంది కదా దాని మీనింగ్ వచ్చేసి నాట్ కోడెడ్ హియర్ అక్కడ ఉన్న ఏ కండిషన్స్ కూడా మనం ఈ లెవెన్ టూ టూతో కోడ్ చేయకూడదు టైప్ వన్ నోట్ అనేది వచ్చిందంటే మనం కోడ్ చేయకూడదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూజ్ అడిషనల్ అక్కడ యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అనేది చూపిస్తుంది ఈ యూజ్ అడిషనల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు డయాబెటీస్ ఉన్న పేషెంట్ ఇన్సులిన్ కానీ ఓరల్ హైపోగ్లైసిమిక్ డ్రగ్స్ కానీ యూజ్ చేస్తుంటారు అప్పుడు మనం ఈ యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ అనేది ఇవ్వచ్చు మన డాక్యుమెంట్లో ఇక్కడ ఇన్సులిన్ యూజ్ చేస్తున్నట్లు ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం ఈ జెడ్ సెవెంటీ నైన్ ఫోర్ అనే కోడ్ని ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ యూజ్ ఇన్సులిన్ యూజ్ చేస్తున్నాడు అని అంటే మనం జెడ్ సెవెంటీ నైన్ ఫోర్ని ఇవ్వచ్చు నెక్స్ట్ కోడ్ వచ్చేసి ఎన్ ఎయిటీన్ సిక్స్ ఎన్ ఎయిటీన్ సిక్స్కి మనము ట్యాబ్లర్ ఇండెక్స్ ఓపెన్ చేస్తే యూజ్ అడిషనల్లో జెడ్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ టూ చూపిస్తుంది ఎప్పుడైనా మనం ఎన్ ఎయిటీన్ సిక్స్ యూజ్ కోడ్ ఇచ్చామంటే జెడ్ నైంటీ నైన్ టూ అడిషనల్ కోడ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ఆ ట్యాబ్లర్ ఇండెక్స్లో కోడ్ ఫస్ట్ అండ్ యూజ్ అడిషనల్ చూపిస్తుంది ఇవేంటంటే సీక్వెన్సింగ్ రూల్స్ ఐసీడీ ఏ కోడ్ ఫస్ట్ ఇవ్వాలి ఏ కోడ్ సెకండ్ ఇవ్వాలనేది మనకి ఇది గైడ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఎన్ ఎయిటీన్ దగ్గర కోడ్ ఫస్ట్లో ఏముంది కోడ్ ఫస్ట్ ఎనీ అసోసియేటెడ్ హైపర్ టెన్షివ్ డిసీజ్ ఆర్ ఎనీ అసోసియేటెడ్ డయాబెటిక్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ రైట్ సో ఎప్పుడైనా ఎన్ ఎయిటీన్ అనేది కోడ్ చేసే ముందు దాని రిలేటెడ్ డయాబెటీస్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ కానీ ఫస్ట్ సికేడి పీడిఎక్స్ ప్రైమరీ డిఎక్స్ వచ్చేసి హైపర్ టెన్షన్ రిలేటెడ్ కానీ డయాబెటీస్ రిలేటెడ్ కానీ వస్తుంది ఎన్ ఎయిటీన్ ఎప్పుడు సెకండరీ డిఎక్స్ వస్తుంది ఆ తర్వాత యూజ్ అడిషనల్లో జెడ్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ కానీ అలాంటివి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఫైనల్గా మనం ఇవ్వాల్సిన కోడ్స్ వచ్చేసి పీడిఎక్స్ ఈ లెవెన్ టూ టూ దెన్ సెకండరీ డిఎక్స్ ఎన్ ఎయిటీన్ పాయింట్ సిక్స్ అండ్ దెన్ జెడ్ నైంటీ నైన్ పాయింట్
వీడియో ఎలా ఉందనేది కూడా మీరు కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ సపోర్టింగ్ మీ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ